Ни для кого не секрет, что еще совсем недавно Алла Пугачева имела большую власть в шоу-бизнесе, и многим начинающим исполнителям Примадонна действительно помогла пробиться на эстраду. Вот только звезда советской и российской сцены не терпела конкуренции и безжалостно избавлялась от талантливых артисток, привечая безголосых, чтобы выглядеть на их фоне королевой. Кого Алла Борисовна считала своими главными конкурентками и из-за чего у них случился конфликт? Смогли ли некогда известные певицы, обвиняющие Пугачеву в своих неудачах, вернуться на эстраду? Татьяна Анциферова, появившаяся на свет 11 июля 1954 года, с ранних лет проявляла певческие способности и еще старшеклассницей давала концерты в Харьковском доме культуры строителей, будучи солисткой любительского ВИА «Лелеки». После получения аттестата девушка стала обучаться вокалу в стенах Харьковского музыкально-педагогического училища и в 1971 году, еще будучи студенткой, выиграла первое место на республиканском конкурсе вокалистов. Ее даже пригласили в качестве солистки в популярный ансамбль «Везувий», которым руководил Владимир Белоусов, ставший впоследствии мужем Татьяны. Супруг предоставил жене возможность попробовать себя во множестве жанров – от народных песен до джаза и даже рок-н-ролла. В 1976-м талантливую исполнительницу заметил один из лучших композиторов в истории СССР – Александр Зацепин. Он написал для нее несколько композиций, которые тут же стали хитами. В 1978 году режиссер Леонид Квинихидзе в сотрудничестве с Зацепиным снял мюзикл «31 июня», где за принцессу Мелисенту пела Анциферова. Кто бы мог подумать, что тему Мелисента Пугачева хотела исполнить сама и с той поры затаила на Татьяну обиду. К счастью, тогда Алла Борисовна еще не имела большой власти, и Анциферова продолжила свой путь, став одной из самых известных эстрадных исполнительниц, работая с прославленными композиторами Виктором Резниковым, Давидом Тухмановым, Игорем Николаевым и другими. Кроме этого, вокал Анциферовой прозвучал в семи кинокартинах, а в 1989 году певица записала последнюю в этом тысячелетии песню к фильму «Женщина дня». После развала СССР Татьяна как-то резко исчезла с экранов, и по признанию самой певицы это произошло потому, что Пугачевой, которая с конца 70-х вставляла ей палки в колеса, наконец-то удалось устранить конкурентку. Лишь с началом нового тысячелетия Анциферову, которая занялась преподавательской деятельностью, вновь стали приглашать исполнять вокальные партии к фильмам. А в 2000 году Татьяна сыграла единственную на данный момент кинороль – певицу в сериале «Ростов. Папа». В жизни Анциферовой был только один муж – Владимир Белоусов, с которым она прожила более 40 лет. Но в 2009 году певица овдовела. К сожалению, единственный сын супругов Ярослав страдает аутизмом и не может обходиться без помощи матери. Анастасия Минсковская. Анастасия появилась на свет 4 августа 1965 года в творческой семье. Ее мама Людмила Солдадзе – режиссер-документалист, а отец Владимир Протасенко – актер, запомнившийся по фильмам «Мимино» и «Джентльмены удачи». Так что совсем неудивительно, что девушка, посещавшая музыкальную школу и пропадавшая на Мосфильме, после получения аттестата стала студенткой Щуки. Во время учебы Анастасия подрабатывала в театре зверей Натальи Дуровой, где ее заметил Владимир Шаинский и пригласил на передачу «Шире круг». После окончания театрального училища будущая певица три года служила в Московском театре драмы, но осознала, что актерство ее больше не вдохновляет. Тогда актриса сама написала несколько песен и исполнила их, гастролируя по провинции. Особо тепло зрители принимали песню «Высокий каблук», которая стала названием первого альбома исполнительницы, выпущенного в 1989 году. Уже в 1993-м артистку с сильным и звонким голосом слушатели радио «Рокс» признали лучшей певицей года, и ее карьера резко пошла в гору. Харизматичную рыжеволосую Анастасию нередко сравнивали с Примадонной за ее шевелюру, дерзкий нрав и хрипловатый тембр. Однако после выступления на «Акулах пера» певица, записавшая более 50 собственноручно сочиненных песен, заявила, что всем исполнителям приходится платить, чтобы попасть в ротацию на радио и ТВ. После этого Анастасия пропала из радиоэфиров и телеэкранов. Тем не менее, в 1997 году Минсковскую пригласили в Олимпийский для участия в концерте «Сюрприз для Аллы Борисовны». Но певица отказалась, узнав, что по условиям конкурса нужно петь под фонограмму. 
Алла Борисовна оскорбилась отказом Анастасии, которую очень уважала, и с тех пор каким-то чудом популярность Минцковской резко сошла на нет. Певица, только официально побывавшая замужем шесть раз, пропала с экранов и давала лишь редкие провинциальные концерты. В 2019 году она напомнила о себе, выйдя замуж за коллегу Юлиана, карьера которого тоже давно заглохла. Но благодаря распиаренной свадьбе супруги организовали концертный тур в городах-курортах Краснодарского края, а через год объявили о разводе. Ирина Понаровская. Ирине Понаровской посчастливилось появиться на свет 12 марта 1953 года в семье известных ленинградских музыкантов – дирижера джазового оркестра Виталия Понаровского и джазовой и эстрадной певицы Нины Арнольди. Первые аплодисменты Ира сорвала еще в детстве, так как благодаря родителям освоила фортепиано и арфу. В 15-летнем возрасте Понаровская поступила в Ленинградскую консерваторию, к окончанию которой, благодаря изнурительным диетам и занятиям художественной гимнастикой, ей удалось избавиться от лишнего веса. Самостоятельную карьеру певица начала в 1971 году, еще не окончив консерваторию. Талантливую девушку приняли в ВИА поющие гитары, в составе которой Понаровская гастролировала по СССР, Польше и Чехословакии. В 1975 году вместе с участниками ансамбля артистка сыграла в первой советской рок-опере «Орфей и Ивредика», исполнив партию «Ивредики». И в этом же году впервые победила в международном музыкальном конкурсе. Через год Понаровской вручили гран-при на фестивале эстрадной песни в польском городе Сапот. И артистка решила перебраться в столицу, ведь дирижер Олег Лунстром пригласил ее в свой джазовый оркестр. В том же 86-м Ирина дебютировала в главной роли в детективе «Меня это не касается», а затем сыграла «Фею времени» в сказке «Орех Крокотук» по мотивам щелкунчика Гофмана. Всего в кинокопилке певицы 12 работ в качестве актрисы. После развала СССР Алле Борисовне, которой Понаровская дала прозвище «Акула», видимо, удалось убрать яркую конкурентку, ведь певица пропала из поля зрения. Однако известно – что в 1984 году Ирина родила сына Энтони от мужа афроамериканца, а после супруги усыновили темнокожую девочку, от которой впоследствии отказались. В начале нулевых Ирина Витальевна пробовала себя в бизнесе, но неудачно. Вернуться на большую сцену артистка смогла лишь в 2019 году. С той поры Понаровская, которая в этом году отметила 70-летний юбилей, стала частым гостем на телевидении и гастролирует с концертами. Ольга Зарубина. Детство Ольги Зарубиной, появившейся на свет 29 августа 1958 года в Москве, не было безоблачным, ведь она рано потеряла отца и воспитывалась отчимом, который оказался домашним тираном. По настоянию родителей после получения аттестата, девушка, окончившая музыкальную школу по классу фортепиано и поющая с раннего детства, поступила в медицинское училище, которое окончила в 1977 году. Во время учебы Зарубина пела в студенческом ансамбле, и ее заметил композитор Александр Заборский и пригласил в группу «Почтовый дилижанс», после чего певческая карьера Ольги пошла в гору. В 1977 году Ольга, ставшая дипломированной медсестрой, познакомилась с Вячеславом Добрыниным, который написал для нее немало песен, в том числе и на теплоходе «Музыка играет», в миг ставшую хитом. Проснулась знаменитый Зарубина после того, как в новогоднем выпуске передачи «Голубой огонек» 79 года в дуэте с Михаилом Боярским исполнила композицию «Так не должно быть», на которую впоследствии был снят клип. К сожалению, вокалистка не смогла удержать любовь зрителей, ведь хит на теплоходе «Музыка играет» со временем поднадоел, а другие ее песни так и не стали популярны. Возможно, если бы Пугачева, изначально отказавшаяся от песни Игоря Николаева «Айсберг», в последний момент не передумала и не отобрала ее у Зарубиной, Ольга смогла бы остаться на плаву, но, увы. Вдобавок ко всему, впервые на одном из концертов Зарубиной пришлось петь под фонограмму, и, как назло, пропал звук. А фиаско артистки рассказали в передаче «Прожектор перестройки», после чего на Ольгу полилось море негатива. В итоге в 1991 году певица вместе со вторым мужем Владимиром Евдокимовым и дочерью Кирой от певца Александра Малинина эмигрировала в США, где ей пригодился диплом медсестры. В 2007 году телеканал НТВ пригласил Зарубину стать участником передачи «Ты супер», после чего Ольга Владимировна приехала в Россию. 
Правда, этот проект не вернул певицы былую славу, и сейчас 64-летняя артистка дает редкие провинциальные концерты и участвует в различных ток-шоу. В основном Зарубина подогревает интерес к своей персоне воспоминаниями о скандальном браке с Александром Малининым. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и Зеркало экрана.